ایک سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ تاجر رہنماؤں کے ساتھ آپ کی گفتگو کروائیں گے اور ان کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کے اوپر لاہور کے اہم تاجر رہنما رانا بابر محمود موجود ہیں بابر محمود سے جان لیتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے کوئی واضح پالیسی نہ آنے کے بعد ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اور تاجر کیا سوچ رہے ہیں بابر محمود ویلکم ٹو دا شو تھینک یو جی بابر محمود حکومت کی جانب سے پالیسی واضح نہیں ہو سکی آپ کیا سوچ رہے ہیں تاجر تنظیمیں دس میں سے تا اپنے کاروبار کھولنے کا اعلان کر رہی ہیں آپ کا آپ کے بازار کا پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے کیا ہے دیکھیں جی ہاں میں بڑی امید تھی کہ پورے پاکستان کی جو ہول سیل کی مارکیٹ ہیں انہیں ضرور موقع دیا جائے گا ٹائم پیریڈ جو بھی رکھتے ہیں یا جو بھی وہ شیڈول دیں گے اس پہ ہم عمل کریں گے لیکن اس وقت جو وزیر اعظم صاحب نے فرمایا ہے وہ تو گلی محلے کی چھوٹی چھوٹی جو بازاروں میں دکانیں ہیں وہ کھول سکتے ہیں ہول سیل کی مارکیٹ ہے تو ابھی بھی بند ہے تو جو انہوں نے اعلان کیا اس کے مطابق تو ابھی یہ مارکیٹیں نہیں کھل سکتی اور میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جو متاثر ہیں وہ ہول سیل کی بڑی مارکیٹیں ہیں اب بھائی بڑی مارکیٹوں سے سپلائی جائے گی تو گلی محلے کی دکانیں کام کریں گی نا چھوٹی چھوٹی مارکیٹوں کو سپلائی جب تک نہیں جائے گی تو کاروبار ہو کیسے سکتا ہے بابر محمود صاحب آپ کچھ عرصہ پہلے ہمارے پروگرام کے اندر آئے تھے آپ بہت پر امید تھے اب حالات کیا ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا ہے تاجر رہنما اس سے متفق ہیں جو عام تاجر ہے وہ سمجھتا ہے کہ حکومت درست انداز کے اندر کام کر رہی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب مارکیٹیں کھل جانی چاہیے بہت ہو چکا ایس او پیز دیے جائیں ایس او پیز کے اوپر آپ لوگ عمل درامت کروائیں اور مشت کا پہیہ چلتا رہے کھل سکتی ہے سبزی منڈی کھل سکتی ہے فروٹ منڈی کھولی جا سکتی ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی مارکیٹیں اتنی بڑی انڈسٹری کھولنے جا رہے ہیں تو وہ بھی کسی ایس او پی پہ عمل کریں گے تو کھولنے کی اجازت ملی ہے نا تو اسی طرح چاہیے یہ تھا کہ ہمیں بھی مارکیٹیں جو ہول سیل کی پورے پاکستان کی مارکیٹیں انہیں بھی کھولنے دیا جائے آج تک جو جتنے احتجاج یا پریس کانفرنس یا اعلانات ہوئے ہیں وہ بڑی مارکیٹوں کی طرف سے ہوئے ہیں کیونکہ اگر بڑی مارکیٹیں کھلے گی تو چھوٹی مارکیٹوں کو سپلائی جائے گی نا اب انہوں نے پھر وہی کام کیا ہے کہ کچھ سیکٹر کھول دیے کچھ سیکٹر بند کر دیے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹا تاج یہ ہول سیل کی مارکیٹ کا تاجر یہ برداشت نہیں کرے گا اور میں سمجھتا ہوں ان کی اس وقت کیپیسٹی بھی نہیں ہے کہ وہ دکانیں بند رکھ سکے تو ہمیں نے تو بڑی امید تھی کہ اس کا خیال رکھا جائے گا ہم نے تو یہاں تک بھی کہا تھا کہ آپ ہمیں کچھ چار گھنٹے کا ٹائم دے دیں تین گھنٹے کا ٹائم دے دیں ہمیں بھی اس طرح ایڈجسٹ کیا جا سکتا تھا لیکن معلوم نہیں ہے کہ کہاں مشورے کرتے ہیں کون کون ان کو یہ رائے دیتا ہے کہ دیگر شہروں کو سپلائی پروپر پہنچ سکے لیکن آپ کی لچک کا فائدہ نہیں اٹھایا حکومت نے آپ کی جانب سے جو کمپرومائزنگ صورتحال تھی اس کو خاطر میں نہیں لائی حکومت اب آپ کا رد عمل کیا ہے دس مئی کی ڈیڈ لائن آنے کے قریب ہے کیا اب آپ حکومتی فیصلہ کو وائلٹ کریں گے آپ دکانیں کھولیں گے دس مئی کو میں جی یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے پوری طور پہ یہ تاجر جو ہمارے رہنما ہے یہ میٹنگ کال کریں گے ہم لوگ اور بیٹھ کے مشاورت کر کے اپنا لان کریں گے کیونکہ ہم نے تو بہت بہت شکریہ بابر محمود آپ کا تاجر رہنما اس حوالے سے میٹنگ کال کر رہے ہیں اور اعلان کریں گے کہ کیا دس مئی کو کاروبار کھولنے کی اپنی اعلان کے اوپر وہ لوگ قائم ہیں یا پھر حکومت کی جانب سے جو کنفیوژنز پھیلائی جا رہی ہیں وفاقی اور شبائی حکومتوں کی جانب سے وہ بھی اسی کو فالو کرتے ہوئے کنفیوز ہی رہیں گے ہمارے ساتھ اس وقت تاہر تاج بھٹی موجود ہیں راول پنڈی کے تاجر ہیں انجمن تاجران راول پنڈی کے سیکٹری جنرل ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے کیا ہے تاہر تاج بھٹی آپ کا رد عمل کیا ہے وزیر اعظم خطاب کر کے چلے گئے تاجروں کے لیے ریٹیلرز کے لیے کوئی بہت بڑا اعلان نہیں ہوا کاروبار آپ کے بند ہیں دس مئی کا آپ اعلان کر چکے ہیں کہ آپ لوگ کاروبار کھول دیں گے اب حالات کیا ہیں کیا ہے فیصلہ آپ لوگوں کا سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمیں اسٹارٹ میں دو دن تک لاک ڈاؤن کا کہا گیا رفتہ رفتہ کرتے آج پینتالیس دن ہو گئے ہیں تو خدا را اب بس ہو چکی ہے ہم چھوٹے تاجروں کی سرکاری آدمی تو سرکاری تنخواہ لے لے گا ہم چھوٹے تاجر جنہوں نے اپنا پیٹی پالنا ہے ہم نے اپنے ملازمین کے ساتھ جو ہمارے ملازمین کام کرتے ہیں ہم نے ان کے تنخواہیں بھی دینی ہے ہم نے دکان کا بل کرایہ بھی ادا کرنا ہے گھر کا بجلی کا بل بھی ادا کرنا ہے تو خدا رہا خدا رہا وزیر اعظم سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا رہا 
कुछ ना कुछ टाइम देने के लिए क्योंकि ईद का मौका आ रहा है हर वक्त हर आदमी परेशान है हाँ वो कपड़े वाला हो हाँ जूते वाला हो हाँ रेडीमेड वाला हो हाँ वो ज्वेलरी वाला हो तो इस वक्त इंतहा हो चुकी है खुदा रहा आप मजीद इम्तहान हम हमारा ना लें ताहिर ताहिर मिर्जी साहब हालात तो संगीन है कोरोना वायरस की वजह से पेशेंट्स की तादाद बढ़ रही है जहां वहां अफराद जो है उनकी तादाद के अंदर हर रोज इजाफा होता जा रहा है और आप दस मई को कारोबार खोलने की बात कर रहे हैं जान बचेगी तो कारोबार चलेगा बिल्कुल बिल्कुल सर बजा आपने बहुत अच्छा कहा कि ये तो बुनियादी चीज है हम मीटिंगों में भी जाते हैं हमें यह कहा जाता है की आपको माल चाहिए या जान चाहिए तो यहाँ पे आके बिल्कुल बेबास होते हैं मगर एक आम ताजर एक आम आदमी ये सोचे तो इस वक्त मजबूर हो गया है कि हम कोरोना से भी मरना है तो गुरबत से भी मरना है तो इसलिए तो ऐसी सूरत हाल के अंदर तो आपका तो मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त लगता है कि एस ओ पीज बना दिए जाए उन एस ओ पीज के मुताबिक कारोबार खोलने की इजाजत दे दी जाए खैर बिल्कुल हम एस ओ पी आला हुकाम को हमने अपनी खिदमत पेश की है हम हर तरह के एस ओ पीज बनाने के लिए तैयार है क्योंकि जाहिर है सेहत है तो सब कुछ है मगर सेहत के साथ साथ जान के साथ साथ हमारे पास कुछ ऐसे जराए होंगे जो हम उससे आज ये पोजिशन हुई है कि हम खुद दुकानदार हैं अपनी दुकानों के चोर बने हुए हैं पुलिस आती है हम में भागना पड़ता है अंदर माल इसका मतलब ये है कि आप लोग अपनी दुकानें खोलकर बैठे हैं हुकूमती फैसले के ऊपर आप लोग अमल दरामद नहीं कर रहे आपने 10 मई की बात की थी आप लोग तो पहले ही दुकानें खोलकर बैठ गए हुकूमती फैसले को खातर में आप लोग भी नहीं ला रहे सर हुकूमत हुकूमत की स्टेट की जिम्मेदारी है की वो हमें फाइल करे सहूलियात हमें अभी तक लॉली दिया जा रहा है की आपको चौहत्तर अरब रुपया जनाब जेरी जारी धनों को दिया जाएगा हमें ये लॉली दिया गया की ये एहसास प्रोग्राम के तहत एक सौ चौहत्तर अरब रुपया एक सौ पच्चीस अरब रुपया दिया जा रहा है हमें तो ऐसी कोई पोजिशन नजर नहीं आई उससे भी एक्सल फीस बना दिए गए हैं कि एक आम आदमी उस, उसकी अप्रोच में नहीं है हमें यह भी बताया गया कि स्टेट बैंक का कर्जा देगा पांच परसेंट पे उन उन बड़े दुकानदारों को या छोटे दुकानदारों को जिन जिनसे वो अपने सैलरी परसेंट लोगों की बटी साहब अब आपका फैसला क्या है दस मई को आप क्या करने जा रहे हैं आप लोगों ने ऐलान किया था कि दस मई को अल ऐलान हम ठोक कर दुकानें खोलेंगे क्या दुकानें खोलेंगे या हुकूमती फैसले को खातर में लाते हुए एक अच्छे शहरी की तरह हुकूमती फैसलों को पर अमल दरामद करेंगे बड़ा अच्छा सवाल किया आपने सर दोनों चीजें मद्देनजर रख के चलनी चाहिए ये बड़ों का काम भी है कि वो भी देखें कि एक आम राया की क्या चीज है एस ओ पीज कहाँ पे है आप आए राजाबार देखें इजराज की मंडियां देखें वहाँ कोई एस ओ पीज नहीं है कल आपके सामने नादरा के ऑफिस खुले आपने टीवी पे भी जगहों पे देखा होगा कि हाँ क्या भट्टी साहब सवाल मेरा मुख्तसर है आपसे वक्त कम है हमारे पास दस मई को आप क्या करेंगे देखे जी हम हम अभी तक उम्मीद लगाई बैठे हैं वजीर आजम साहब ने फिर पता डाल दिया है डिस्ट्रिक्ट अपना सुबाई गवर्नमेंट और सुबाई हुकूमत पे और सुबाई हुकूमत में ये मेरी ये राय है कि इसको महाजर राय न बनाई जाए और एतमाद के साथ ताजरों को एतमाद में लेके एस ओ पी बनाए जाए ताकि बहुत बहुत शुक्रिया आपका भट्टी साहब भट्टी ताहिर ताज भट्टी का कहना यह है कि सूबे और वफाक आपस में महाज आई ना करें बल्कि यकशुई के साथ एक पॉलिसी बनाएं चूंकि मुल्क इस वक्त किसी बहरान का जो बोझ नहीं उठा सकता इसलिए बेहतर यह होगा कि एक पॉलिसी बनाई जाए उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए और उसके अंदर ताजरों की इनपुट को भी सामने रखा जाए हमारे साथ इस वक्त मेहर अलाही मौजूद है मरकजी तंजीम ताजरान खैबर पख्तनख्वा के ये सदर है उनसे जान लेते हैं कि उनका रद्द अमल क्या है क्या करने जा रहे हैं वो 10 मई को मेहर अलाई साहब वेलकम टू द शो बहुत शुक्रिया जी मेहरबानी मेहर अलाई साहब आज भी वफाकी हुकूमत की जानब से कोई वाज ऐलान नहीं किया गया रिटेलर्स के लिए ताजरों के लिए 10 मई को आप लोग ऐलान कर चुके हैं कि कारोबार खोलेंगे जबकि गैर ऐलानिया तौर के ऊपर आप लोग कारोबार कई दिनों से कर रहे हैं क्या अब आपका फैसला है दस मई को क्या होगा Uh, मेरी मालूम के मुताबिक तो अब ऐलान हो गया है कि 10 तारीख को बाजार खोल दिए जाएंगे और बाजार इस तरह खोल दिए जाएंगे कि दो मेडिसिन और खुराक के अलावा बाकी बाजार पूरा हफ्ता खुलेंगे लेकिन दो दिन बंद रहेंगे 
وزیر اعظم کا یہ اعلان جو ہے تاجروں کے لیے ایک خوش آئند ہے کیونکہ ایک تو کرونا کی وجہ سے ابھی وزیر اعظم کی جانب سے یہ واضح اعلان نہیں کیا گیا اگر آپ کو کوئی خفیہ اطلاع ہے یا کوئی آپ کے ریسورسز نے سورسز نے آپ کو یہ اطلاع کی ہے تو پھر ایک الگ بات ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جانب سے یہ خبر بریک کی جا رہی ہے کیونکہ ہمارے ذرائع اس حوالے سے خاموش ہیں اور وزیر اعظم نے اب سے کچھ دیر پہلے جو خطاب کیا ہے اس کے اندر بھی ان کی پالیسی لائن واضح نہیں ہے میں نے چونکہ ان کا خطاب نہیں سنا لیکن چینلز جو بتا رہے ہیں مختلف چلا رہے ہیں میں ان کو دیکھ کر بات کر رہا ہوں اگر انہوں نے واضح اعلان نہیں کیا تو ان کو واضح اعلان کرنا چاہیے کیونکہ اگر انہوں نے گوم و گو کی حالت میں کیا تو ابھی بھی گوم گو و گو کی حالت میں ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کے پی کے کے تاجر جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی ریاست سے ٹکراؤ نہیں چاہتے کیوں کہ یہاں پر جو ہے وہ بیماری زیادہ ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ٹکراؤ کی وجہ سے بیماری زیادہ پھیلے اور اس کا جو اس کی جو بات ہے وہ تاجر پر آ جائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک طرف کاروبار بھی کھلے اور دوسری طرف اس بیماری کے پھیلاؤ کے لیے تاجر جو اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں جس طرح ڈال سکتے ہیں ڈالیں گے جس طرح سے آج ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ہے ان کی دکانیں بند ہیں اور یہ بھی ایک ہمارا حصہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں کاروبار بند ہے اخراجات اپنے پاس سے دے رہے ہیں اپنے ملازمین کو تنخواہیں دے رہے ہیں فیکٹری والوں نے تو ملازمین کو شاید فارغ کیا ہوگا لیکن آپ کے پاس یہ اطلاع ضرور ہوگی کہ ابھی تک کسی تاجر دکاندار نے اپنے ملازم کو فارغ نہیں کیا بلکہ تنخواہ بھی دی اور اس کے علاوہ بھی تاجر اپنے ملازمین کی مدد بہت بہت شکریہ آپ کا مہر اللہ جن کا تعلق مرکزی تنظیم خیبر پختونخوا کے ساتھ ہے تاجر رہنما ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے تاجر حکومت سے ٹکراؤ کی پالیسی نہیں اپنائیں گے چونکہ خیبر پختونخوا کے اندر کرونا وائرس کی تباہ کاریاں پورے ملک سے زیادہ ہیں اس لیے وہ حکومتی فیصلوں کو اون کریں گے اور حکومتی فیصلوں کے مطابق ہی اپنے کاروبار کو چلائیں گے جبکہ دوسری جانب اطلاعات یہ ہیں کہ حکومتی فیصلوں کو خیبر پختونخوا کے تاجر بھی وائلیٹ کر رہے ہیں اور خفیہ طور کے اوپر کاروبار جاری ہیں آدھا شٹر کھول کر کاروبار کیا جا رہا ہے سو حکومت بھی راضی ہے تاجر بھی راضی ہیں اور پریشان ہیں تو غریب پاکستان کے عوام جن کے اندر یہ وبا اور بیماری پھیلتی چلی جا رہی ہے وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ